హే గాయస్ అందరికీ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సో ఈ వీడియో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో అనమాట కొత్త మైనింగ్ యాప్ గురించి డిస్కషన్ చేద్దాము సో ఇది ఆల్రెడీ ఓల్డ్ యూజర్స్ చేస్తున్నారు న్యూ యూజర్స్ కోసం ఈ యాప్ అనమాట ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో టాప్ సెకండ్ లేక అయితేనే వస్తుంది ఈ యాప్ సో ఈ యాప్ వీడియో చాలా లెంతీగా ఉంటుంది ఏ విధంగా మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఆఫ్టర్ దట్ కేవైసీ ఏ విధంగా చేయాలి స్టార్టింగ్లోనే కేవైసీ ఉంటుందండి సో ఆఫ్టర్ దట్ మైనింగ్ మనం ఏ విధంగా చేయాలి అనేసి సో అది మరి వేరే యాప్ ఏదో కాదనమాట సాతోషి బీటీసీఎస్ సో మీరు డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ని ప్రెస్ చేయంగానే మీకు ఈ విధమైన రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోమని వస్తుంది అనమాట సో స్టార్టింగ్ నుంచి చూపిస్తున్నాను మళ్ళా సో వెయిట్ చేయండి మీరు ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఫైనల్ వరకు చూడండి చాలా చాలా బెస్ట్ మైనింగ్ యాప్ అనమాట సో ఇది చేసే ముందు నేను మీకు ఒక స్టోరీ చెప్పాలి సో అదేంటంటే నాకు నేను నా క్రిప్టో జర్నీని స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్గా రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో స్టార్ట్ చేశాను సో అంతకుముందు నాకు బిట్ కాయిన్ అంటే తెలియదు ఇథీరియం అంటే తెలియదు ఆల్స్ కాయిన్స్ అంటే తెలియదు అసలు నాకు మినిమం అంటే మినిమం నాలెడ్జ్ కూడా లేదు శూన్యం అనమాట సో అప్పటి నుంచి కొంచెం కొంచెం పెంచుకుంటూ వస్తున్నాను సో రెండేళ్ళ జర్నీలో నేను మైనింగ్ యాప్స్ గురించి చాలామందికి చెప్పాను సో నేను మోటివేట్ అవుతూ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తూ మీ వరకు తీసుకొని వచ్చాను అనమాట సో కాకపోతే ఎక్కడ మనసులో ఒక చిన్న ఆందోళన ఉండేది ఇది నేను కరెక్ట్ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నానా సో నేను ఎక్కువ మందికి రెఫర్ చేస్తున్నాను ఎక్కువ మందికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను వాళ్ళు ఆశలు పెంచుకున్నారు వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో నిరాశ పడతారా అనేసి నేను అనుకునేవాడిని బట్ కాకపోతే ఎప్పుడైతే కోర్ ఎయిర్ డ్రాప్ వచ్చిందో నా లైఫ్లో బెస్ట్ ఎయిర్ డ్రాప్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ అనమాట కాకపోతే నేను సరిగా మైనింగ్ చేయక బెనిఫిట్స్ తీసుకోలేకపోయాను సో ఆ ఎయిర్ డ్రాప్ వచ్చిన తర్వాత నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది అనమాట ఆన్ ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా అంటే ఈ ఎయిర్ డ్రాప్స్ వలన ఈ యొక్క మనం మైనింగ్ చేస్తున్న దాని వలన మనము రిచ్ అయితే అవ్వచ్చు అనేసి సో ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక యూట్యూబర్గా నేను ఎంతో మందికి ఆశలు కల్పిస్తున్నానంటే దీని వెనకల చాలా రీసెర్చ్ అయితే చేసి ఉంటాను మీరు ఎటువంటి డౌట్స్ అయితే పెట్టుకోవద్దండి సింపుల్గా టీమ్ని ఫామ్ చేసుకొని ఒక ఐదు మందినో పది మందినో నేను చెప్పే మైనింగ్ చేయండి ఆ తర్వాత దేవుడు చూసుకుంటాడంతా ఇక్కడ చూసినట్టయితే స్టార్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ అనే దానిపైన క్లిక్ చేయాలన్నమాట సింపుల్గా సో ఇక్కడ ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి అని అడుగుతుంది సింపుల్గా నేను నా యొక్క సెకండ్ ఈమెయిల్ ఐడి అయితే ఇస్తున్నాను ఇక్కడ టిక్ మార్క్ పెట్టేసి కన్ఫామ్ కొడుతున్నాను సో ఇక్కడ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు బిఎఫ్ఎస్ఎస్ అని ఎంటర్ చేయమన్నారు పైన అది ఎంటర్ చేసేసేయండి సో ఈమెయిల్ యాజ్ ఆల్రెడీ బీన్ ఎగ్జిస్టెడ్ అంట ఓకే ఆల్రెడీ ఉంది అంటున్నారు సో ఒకసారి లాగిన్ అయ్యి చూపిస్తాను మీకైతేనా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోమంటుంది నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమమ్ మీ ఫస్ట్ నేము లాస్ట్ నేమ్ అడుగుతుంది ఫస్ట్ నేమ్ అంటే మీ యొక్క ఆధార్లో ఉండే ఇంటి పేరు పెట్టండి లేదంటే ఆధార్లో ఫస్ట్ నేమ్ ఏది ఉంటే అది పెట్టండి సెకండ్ నేమ్ అంటే అయినా లాస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అంటే అయినా మీ యొక్క పేరు అయితే ఎంటర్ చేయండి సో ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఏపీకి డౌన్లోడ్ యాప్ అని ఉంది ఇది క్లిక్ చేయండి సింపుల్గా మీకు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత తర్వాత అది చూపిస్తాను సో సింప్లీ యాప్ ఓపెన్ చేసేసుకోండి సో ఈ ప్రాసెస్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలామందికి ఈ ప్రాసెస్ తెలియక మధ్యలో ఆగిపోయారు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని కూడా మైనింగ్ చేయకుండా ఆగిపోయారు సో అలాంటి వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని అదేవిధంగా కొత్త యూజర్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూస్తే అయినా ఈ ఇంటర్ఫేస్ అంతా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు తలతిక్కగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో అసలు ఏంటి ఇంటర్ఫేస్ ఏదో మనము వేరే ఒక కొత్త హ్యాకింగ్ దానికి వచ్చామా అన్నట్టుగా ఫీల్ అయిపోతారు బట్ అలా అవ్వకండి స్టార్టింగ్లో నేను అలా అనుకున్నా టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూడండి ఇక్కడ స్టార్ట్ ఎయిర్ డ్రాప్ అనే ఆప్షన్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ కింద ఉంది కదా సో దీనిపైన అయితే క్లిక్ చేయాలి సో ఇక్కడ మీరు లాగిన్ అవ్వమని అడుగుతుంది ఫటాఫట్గా లాగిన్ అయితే అయిపోదాము సో మీరు సింపుల్గా అయితే లాగిన్ అవ్వండి నాకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ లాగిన్ ఆప్షన్ అయితే రావడం లేదు ఎందుకంటే యాంటీ స్పామ్ డిటెక్ట్ అని అయితే ఉందన్నమాట సో డిటెక్షన్ సో ఈ విధంగా అయితే అయినా మీరు సింపుల్గా ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ మీరు సింపుల్గా లాగిన్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ ఎయిర్ డ్రాప్ పైన క్లిక్ చేయండి ఆఫ్టర్ దట్ మీ అనే ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళండి సో ఇక్కడ చూడండి స్టార్టింగ్లోనే మీరు కేవైసీ చేయాలి దానికోసం సో మీరు ఇక్కడ వచ్చేసి పర్సనల్ సెట్టింగ్స్ అనే దానిపైన వెళ్ళండి వెళ్ళంగానే ఫస్ట్ నాకు లాగిన్ అవ్వమని అడుగుతుంది సో మీకు ఒకటి అయితే అయినా పర్సనల్ సెట్టింగ్లో మీకైతే అయినా ఆటో అకౌంట్
క్లిక్ చేయగానే మీకు సింపుల్గా స్టార్ట్ వెరిఫై అనే ఆప్షన్ వస్తుంది క్లిక్ చేయగానే మీకు కెమెరా ఓపెన్ అవుతుంది అది మీ ఫేస్ ముందర పెట్టుకొని స్లోగా మీరు చూస్తూ ఆ కెమెరాని అక్కడ చెప్తుంది లెఫ్ట్ దిప్పమంటే లెఫ్ట్ దిప్పండి రైట్ దిప్పమంటే స్లోగా రైట్ దిప్పండి సింప్లీ కేవైసీ అయితే వెరిఫికేషన్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఆ విధంగా కేవైసీ అయితే అయిపోతుంది ఆన్ ఫ్యూచర్లో మీకు అసెట్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ అవసరమైతే ఇప్పుడైతే అవసరం లేదు కొత్త వాళ్ళకి సో ఆఫ్టర్ దట్ మీకు ఈ విధంగా ఒక పాపప్ వస్తుంది అనమాట సో ఒకసారి నేను చూపిస్తాను చూడండి ఈ పాపప్లో ఏం చేయాలనేది ఇక్కడ లైవ్లో చూద్దాం సో ఎందుకంటే నాది ఇది రెండో మొబైల్ అనమాట ఇక్కడ ఎయిర్ డ్రాప్ అనే సెక్షన్లో రావాలి ఈ ఎయిర్ డ్రాప్ అనే సెక్షన్లోనే ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి ఒకసారి కానీ లేదంటే గంట గంటకు అవీవ్లో ఏ విధంగా అయితే మీరు మైనింగ్ చేస్తున్నారో ఆ విధంగా గంట గంటకు ఒక బ్లాక్ అయితే కానీ మీరు క్లైమ్ చేయాలి అది కూడా చూపిస్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి అవీవ్ యాప్ని డిజైన్ చేసింది ఈ యొక్క యాప్ని చూసే సో అవీవ్లో కూడా జస్ట్ లైక్ బిట్ కాయిన్ని ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు అందరికన్నా ముందుగా ఆ ట్రెండ్ని స్టార్ట్ చేసింది ఈ యొక్క సాతోషీనే అనమాట కోర్ ఎయిర్ డ్రాప్ని ప్రొవైడ్ చేసింది తర్వాత ఇప్పుడు ఓఈఎక్స్ అనే ఎయిర్ డ్రాప్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఆ ఎయిర్ డ్రాప్ని మీరు పార్ట్ పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే కేవైసీ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ అనే ఆప్షన్ లేక రావాలి స్టెప్ టూ స్టెప్ వన్ కేవైసీ అయిపోవాలి స్టెప్ టూ వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్స్ అనే ఆప్షన్ లేక రావాలి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు నాలుగు ప్రాజెక్ట్స్ కనిపిస్తాయి ఫస్ట్లోనే మీకు ఓఈఎక్స్ ఓపెన్ ఎక్స్ అని ఉంటుంది ఇది మనకు రియల్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట ఈ కింద నుండేది మనకు అవసరం లేదు దీని కింద ఉండే ఇవన్నీ కూడా మనకు అవసరం లేదు ఇవి ఇవి అవసరం లేదు సింపుల్గా మీరు ఇది ఓఈఎక్స్ అని ఉంది కదా సో దీనిపైన సింపుల్గా క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయండే ఇంకొక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ చూడండి పైన పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎయిర్ డ్రాప్ అనే ఆప్షన్ ఉంది సో దానిపైన క్లిక్ చేయండి సో దానిపైన క్లిక్ చేయంగానే మీకు సేమ్ ఇక్కడ కంటిన్యూ ఎయిర్ డ్రాప్ అని వస్తుంది జాయిన్ ఎయిర్ డ్రాప్ అని వస్తుంది ఇక్కడ కానీ లేదా ఇక్కడ కానీ సో మీరు సింపుల్గా జాయిన్ ఎయిర్ డ్రాప్ అనే ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేసేసేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది చూపిస్తాను చూడండి ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ యాడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడ మీకు ఓఈఎక్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ కనిపిస్తుంది మీరు తేడా గమనించవచ్చు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు యాడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మూడు ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఓఈఎక్స్ ప్రాజెక్ట్ కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ సింపుల్గా చూపిస్తాను చూడండి సో ఇక్కడ ఓఈఎక్స్ ప్రాజెక్ట్ ఇట్లా యాడ్ అయిపోతుంది ఇదొక్కటి చాలు మనకు సో ఇక్కడ క్లైమ్ అనే ఆప్షన్ రాదు ఎందుకంటే గంట గంటకు ఒక రౌండ్ కాబట్టి మీరు యాడ్ చేసిన గంట తర్వాత ఇక్కడ క్లైమ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది సో ఆ గంట తర్వాత మీరు సింపుల్గా అయితే అయినా క్లైమ్ అనే ఆప్షన్ పైన ప్రెస్ చేయొచ్చు గంటకు ఒకసారి కానీ ఒక రోజుకు ఒకసారి కానీ ప్రెస్ చేయొచ్చు అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా వాల్యుబుల్ టోకెన్ అనమాట దీని గురించి డెప్త్గా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ యాడ్ అయిపోయాము ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి ఓఈఎక్స్ ప్రాజెక్ట్ టోటల్గా వీళ్ళు వచ్చేసి మనకు టెన్ బిలియన్ సారీ గైస్ టోటల్గా వన్ బిలియన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది టోటల్గా దీని సప్లై వచ్చేసి టెన్ బిలియన్ అనమాట వాటిలో నుంచి మనకు టెన్ పర్సెంటేజ్ టోకెన్స్ అనేది ఎయిర్ డ్రాప్ రూపంలో ఇచ్చారు వన్ బిలియన్ టోకెన్స్లో ఇప్పటి వరకు ట్వంటీ ఫైవ్ మిలియన్ టోకెన్స్ అయి అయిపోయాయి అనమాట నియర్లీ ఇక్కడ సారీ టూ ఫిఫ్టీ మిలియన్ అయిపోయాయి టోటల్గా థౌజండ్ మిలియన్ లేదా వన్ బిలియన్ సప్లై అనమాట ఎయిర్ డ్రాప్ ఇచ్చింది టూ ఫిఫ్టీ మిలియన్ అయిపోయాయి అంటే దాని అర్థం ఏంది ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు వన్ బై ఫోర్త్ అయితే అయిపోయాయి అంటే కాల్ భాగం అయితే కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అయితే అయిపోయింది ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అయిపోయింది ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఎనభై నాలుగవ బ్లాక్ నడుస్తోంది ఇక్కడ మీకు ఎస్టిమేషన్ స్టార్ట్ వచ్చేసి ఈ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో నాలుగో నెల స్టార్ట్ అయింది మనకు ఖచ్చితంగా అంటే ఎయిర్ డ్రాప్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో నాలుగో నెలలో ఖచ్చితంగా అంటే సంవత్సరం తర్వాత అయిపోతుంది అంటే ఇప్పటి నుంచి నాకు తెలిసి ఒక ఏడు ఎనిమిది నెలలు ఉంది ఈ ఏడు ఎనిమిది నెలలు మీరు కంటిన్యూస్లీ మైనింగ్ అయితే చేయగలరు అనమాట సో డెఫినెట్లీ చెప్తున్నాను టాప్ టూ లేక్ వస్తుంది చాలా మంచి ప్రాఫిట్ ఇవ్వబోతున్న ఎయిర్ డ్రాప్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట సో ఇది మైనింగ్ యాపే సో ఇక్కడ చూడండి దీని ప్రత్యేకత ఏంటి అనేది చూద్దాము ఈ ఓఈఎక్స్
అదే డీసెంట్రలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజెస్ అంటే మనకు తెలిసి పాన్ కేక్ స్వాప్ సూసి స్వాప్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి కదా చాలా సో యూనీ స్వాప్ అని ఇంకా మనకు మన కోర్ ప్రాజెక్ట్ పైన వస్తాయి యాంకర్ స్వాప్ కానీ షాడో స్వాప్ కానీ ఇవన్నీ డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ సో ఇక్కడ సెంట్రలైజ్డ్ ప్రాజెక్ట్స్లో కొన్ని మైనస్ పాయింట్లు ఉన్నాయి డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్రాజెక్ట్లో కూడా కొన్ని మైనస్ పాయింట్లు ఉన్నాయి వాటి గురించి డీప్గా ఇక్కడ డిస్కషన్ చేశారు చూడండి సో ఇక్కడ డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్రాజెక్ట్స్లో అడ్వాన్స్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది ట్రస్ట్ లెస్ అయితే ఉంటుంది ట్రస్ట్లెస్నెస్ అయితే సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట సో అదేవిధంగా డిసడ్వాంటేజెస్ చూసుకుంటే డీసెంట్రలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజెస్లో స్పీడ్ అండ్ స్కాలబిలిటీ ఉండదు యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు లో లిక్విడిటీ ఉంటుంది సో తర్వాత వీళ్ళు సెంట్రలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ గురించి డిస్కషన్ చేశారు అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి స్పీడ్ ఉంటుంది చాలా ఫాస్ట్గా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అయితే ఉంటుంది అనమాట హై లిక్విడిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు బైనాన్స్ తీసుకోవచ్చు స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది అదేవిధంగా హై లిక్విడిటీ ఏదైనా చూసుకున్నా కూడా హై లిక్విడిటీ ఉంటుంది డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి మనకు సెక్యూరిటీ రిస్క్ ఎప్పుడు హ్యాకింగ్ అవుతుందో చెప్పలేము ఎప్పుడు మన అసెట్స్కి భద్రం అయితే ఉండదు లోయర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ట్రాన్స్పరెన్సీ పెద్దగా ఉండదు టా మనకు ప్రతి ఒక్క రికార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా డేటాబేస్లో అయితే అంతగా స్టోర్ అయితే ఉండవు ఇక్కడ చూస్తే యూజర్ నీడ్ టు కేవైసీ కేవైసీ కూడా ఉండాలి వీటి రెండింటిని అధిగమిస్తూ వీటిలో ఉండే మైనస్ పాయింట్లను ప్లస్గా మారుస్తూ వీళ్ళు సెంట్రలైజ్డ్ ప్లస్ డీసెంట్రలైజ్డ్ రెండు మిక్స్ చేస్తూ ఒక ఎక్స్చేంజ్ని తీసుకొని వస్తున్నారు డీసెంట్రలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ని తీసుకొని వస్తున్నారు వీళ్ళ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అయితే అయినా ఇక్కడ చూడండి ఓఈఎక్స్లో అయితే అడ్వాంటేజెస్ ఏముంటాయని ఇక్కడ ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది ఇది మీరు క్లియర్గా చదవచ్చు సో దాంతోపాటుగా ఇక్కడ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ యాంకర్ స్వాప్ కానీ ఇక్కడ షాడో స్వాప్ కానీ పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ లాంచ్ అయిన తర్వాత ప్రీ సేల్స్ చేసి ఇప్పుడు టాప్ పొజిషన్లో అయితే ఉన్నాయి సో బట్ ఇక్కడ మనకు ఈ ఓఈఎక్స్ ఓపెన్ ఎక్స్ అనేది ఎటువంటి ప్రీ సేల్ జరపడం లేదు కేవలము జెన్యున్గా ఎయిడ్రాప్ రూపంలోనే ఇస్తున్నారు సో ఇంకొకటి వచ్చేసి మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఎంతమందిని రెఫర్ చేసినా వాళ్ళకు కంపల్సరీ కేవైజ్ అయిపోవాలని రూల్ లేదు వాళ్ళు లాస్ట్లో విత్డ్రాల్ చేసినా చేయకపోయినా వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన స్పీడ్ మాత్రం మీకైతే వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ వీళ్ళ యొక్క ప్రత్యేకతలు ఇంకా చూద్దాము చూడండి సెంట్రలైజ్డ్ అండ్ డీసెంట్రలైజ్డ్ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తూ ఒక వెబ్ త్రీ బేస్డ్ డీసెంట్రలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ తీసుకొని వస్తున్నారు వీళ్ళ యొక్క ప్రత్యేకత వచ్చేసి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది లైక్ డెక్స్లో ఉన్నట్టుగా సో నో నీడ్ కస్టడీ యూజర్ అసెట్స్ రెడ్ రెడ్యూసింగ్ రిస్క్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే హ్యాకింగ్ అటాక్స్ కూడా తగ్గిస్తూ వీళ్ళు తెస్తున్నారు దాంతోపాటుగా క్రాస్ చైన్ ట్రేడింగ్ అందరికీ తెలిసిందే ఒక చైన్ నుంచి ఇంకొక చైన్ పిన్ పైనకి ఒక బ్లాక్ చైన్ నుంచి ఇంకో బ్లాక్ చైన్ పైనకి అసెట్స్ అనేది ఈజీగా తీసుకొని పోవచ్చు తర్వాత ట్రాన్స్పరెన్సీ అనమాట పిన్ టు పిన్ రికార్డ్ అయితే స్టోర్ అయి ఉంటుంది తర్వాత కేవైసి ప్రొటెక్షన్ యూజర్ ప్రొటె ప్రొటెక్షన్ యూజర్స్ డు నాట్ నీడ్ టు అండర్ గో కేవైసి కేవైసి అయితే అవసరం లేదు వీళ్ళ యొక్క ఎక్స్చేంజ్ యూజ్ చేయడానికి సో అదనమాట వాళ్ళ గురించి ఇంకా ఇక్కడ డెప్త్గా ఈ ఓఈఎక్స్ గురించి సమ్మరీ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది వీలైతే ఇంకొక వీడియోలో డిస్కషన్ చేద్దాము మొత్తానికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ఓఈఎస్ అనేది చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్ సో మీరు సాతోషి యాప్ త్రూ ఈ ఏడ్రాప్ని వీళ్ళు ఇస్తున్నారు అనమాట సాతోషి యాప్లో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కోర్ ఏడ్రాప్ వచ్చింది ఇప్పుడు సెకండ్ ఓఈఎక్స్ వస్తుంది అనమాట కోర్ని మిస్ చేసుకున్నారు ఇదైతే అస్సలు మిస్ అయితే అవ్వద్దు ఓఈఎక్స్ని ప్రతి ఒక్కరు జాయిన్ అవ్వండి కొత్త వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రాసెస్ అర్థమైంది కదా స్టార్టింగ్ వచ్చేసి మీరు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రెస్ చేస్తారు తర్వాత అకౌంట్ సైన్ అప్ అయితే మీ యొక్క ఈమెయిల్కి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఒక లింక్ వస్తుంది మీ ఈమెయిల్లో స్పామ్లో కానీ ట్రాష్లో కానీ చెక్ చేయండి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈమెయిల్ కనిపించకుంటే అది స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీలో లాగిన్ అయిపోతాన కేవైసీ చేయాల్సి ఉంటుంది మీ అనే ఆప్షన్ లెక్క వెళ్ళేసి ఐఎమ్ నాట్ ఎ రోబోట్ అనే ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేసి కేవైసీ చేయండి స్టెప్ ఫోర్ వచ్చేసి మీరు సింపుల్గా మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఇదో ప్రాజెక్ట్ అనే ఆప్షన్ లెక్క వచ్చేసి పార్టిసిపెంట్ ఇన్ ఎయిడ్ డ్రాప్ అనే దానిపైన క్లిక్ చేసేసి మీ ప్రాజెక్ట్ని యాడ్ చేసుకుంటారు స్టెప్ ఫైవ్ వచ్చేసి ఈజీగా మీరు వన్ అవర్కి ఒకసారి మీరు క్లైమ్ చేసుకుంటారు సో ఈ మెథడ్ పెద్దగా ఉందనేసి మీరు డ్రాప్ అయిపోయారు అంటే అయినా మీరు జీవ
జస్ట్ చూసే బదులు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని కొట్టచ్చు కదా సో మీకు మంచి మంచి అప్డేట్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి హోప్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్